நாமம் அகத்தப்படுவாராக நம்முடைய தியானத்தினாய் விடுபாடு புஸ்தகம் மூணாம் அத்தியாயம் உண்மையும் சத்தியம் உள்ள சாட்சியம் தேவனுடைய சிருஷ்டிக்கு ஆதியமா இருக்கிற ஆமேன் என்பவர் சொல்கிறதாவது எழுதப்படும் ஒரு தூதான் ஒவ்வொரு சபைகளுக்கும் தூதை கொடுக்கும் போது கிறிஸ்து தானே வெவ்வேறு பெயர்களில் தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறதாக நாம் பார்க்கிறோம் அங்கே வேற விதமாயிட்டு பறையுனது அதாவது சபையுடைய அவஸ்தைக்கு ஏற்ற விதமாயிட்டான் வெளிப்படுத்தும் <laughs> அவருடைய அவஸ்தைக்கு ஒரு வித்தியாசம் உண்டாகும் நமக்கு மனசிலாக்கா கிடைக்கும் ஒவ்வொரு சபைக்கும் அவர் துதை கொடுக்கும் போது அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிதான வெளிப்படுத்தல் வெளிப்படுத்தலானது அவர்களுக்கு நினைவூட்டும்படியாகவும் அந்த நிலவரத்தை அவர்கள் திருத்தி கொள்ளும்படியாகவும் அந்த தூதானது நல்கப்படுகிறது சபையோட பறையும்போ ஏன் விஸ்வஸ்தனானோ சத்தியவானானோ தெய்வ சுஷ்டியுடைய ஆரம்பமானோ ஒன்றாமது <laughs> அப்படியே ஆகும் ஆமேன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதுவா ஆமேன் என்ற வாக்கின் அர்த்தம் அங்கன தன்னே அங்கன தன்னே சம்பவிக்கும் என்றான் அர்த்தம் ஆமேன் என்று சொல்கிறதான அந்த வார்த்தையின் அர்த்தம் என்பது அப்படியே நடக்கும் என்பதுதான் அதன் அர்த்தம் ஆமேன் என்ற பேரு இயேசு கிறிஸ்துவின திகச்சும் யோஜிக்கின ஒரு பேரான் இயேசு கிறிஸ்துவின யோஜிக்கின அல்லது ஏற்ற ஒரு பேரான் என்பதுலாஸ்டிங் <laughs> நடத்திய <laughs> ஏனென்றால் கிறிஸ்துவை கொண்டே பிதாவாகிய தேவன் எல்லா சிருஷ்டிப்பையும் நடத்தினார் பிரதமையும் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் ஆத்திய ஜாதனமாகும் அவர் அதர்சனமான தேவனுடைய தச்சுரூபமும் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முதன பேருமானவர் அவன் சிருஷ்டியுடைய ஆத்திய ஜாதன் என்னது கொண்ட இந்த சிலர் வியாக்கியானிக்காரண்டு கிறிஸ்துவினை பிதாவாக தெய்வம் அவர் அதர்சனமான தேவனுடைய தற்சுரூபம் என்று சொல்லப்படுவதனால் பிதாவாகிய தேவன் கிறிஸ்துவை சுஷித்தாரா என்று சிலர் கேட்கிறார்கள் இல்ல கிறிஸ்து தெய்வமானோ திருத்து தெய்வம் ஒருபோலையான காணப்படுகிறது ஆரம்பமாயது 
மனுஷராயாலும் ാണ് <laughs> അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് ഒരു ആരംഭമില്ല എന്നാൽ ഈ ആരംഭം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിപ്പിന് അവൻ ഒരു മോളിലായി ഒരു മാതൃകയായി തീർന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു തിരുത്തുവത്തിന് ഇരണ്ടാമത് നബരാഹ ഇരിക്കാർ എനിവേ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടവില്ലേ അവർ ഇന്ന് ശിക്ഷിപ്പിൻ ഒരു മാതൃകയാഹ ഇരിക്കാർ ഈ വാക്യത്തെ തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വസനത്തെ തുടർന്ന് വാസിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സുവാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏനെന്നാൽ അവർക്കും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് പരലോകത്തിലുള്ളവികളും ഭൂലോകത്തിലുള്ളവികളും ആകിയ കാണപ്പെടുകിറവികളും കാണപ്പെടാ സകല വസ്തുക്കളും സിംഹാസനങ്ങളാണാലും കർത്തത്വങ്ങളാണാലും തുറിത്തനങ്ങളാണാലും അധികാരങ്ങളാണാലും സകലമും അവരെ കൊണ്ടും അവർക്കെന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അവൻ സർവത്തിന് മുമ്പേ ഉള്ളവൻ അവൻ സകലത്തിന് ആധാരമായിരിക്കുന്നു അവർ എല്ലാവർക്കും മുന്നിനവർ എല്ലാം അവർക്കും നിലനിൽക്കരുത് ഞാൻ എന്റെ പേര് ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നുടെ പേര് ആമേൻ എന്ന് സൊൽവതർക്കാണ അർത്ഥം എന്ന ഞാനാണ് ആരംഭം എന്നാണ് അർത്ഥം ഞാൻ ഞാൻ തുവഖമാഹ ഇരിക്കുന്നു ഒരു ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ അവന്റെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നേ ഇല്ല ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവെ പാർപ്പതിരിക്കും മുൻ വരെക്കും അവനുടെ ശിവയമാണ് ഇത് ആരംഭിക്കവേ ഇല്ല ലോകത്ത് ഒരാൾ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിരിക്കാം അവൻ 50 വയസ്സിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാം പക്ഷേ അവന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഉലഗത്തിൽ ഒരു നബർ പിറന്നിരിക്കലാം അവർ 50 വർഷങ്ങൾ വരെയും ജീവിച്ചിരിക്കലാം ആണാലും അവർ ക്രിസ്തുവെ പാർക്കവില്ല എന്നാൽ അവർ അവരുടെ ശിവയമാണ് തുവങ്ങവേ ഇല്ല അവൻ പഠിച്ചു കാണും സംവാദിച്ചു കാണും വിവാഹം കഴിച്ചു കാണും മക്കൾ ജനിച്ചു കാണും പക്ഷേ അവന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അവർ പഠിച്ചിരിക്കലാം സംവാദിച്ചിരിക്കലാം വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കലാം പിള്ളകൾ പിറന്നിരിക്കലാം ആണാലും അവർ ക്രിസ്തുവെ അവർ ക്രിസ്തുവെ പാർക്കാതെപടിയാൽ അവരുടെ ശിവയമാണത് ഇന്നും തുറങ്ങവേ ഇല്ല നാം ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴാണ് ആമേൻ അവൻ ആ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം തുടങ്ങുകയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം ക്രിസ്തുവിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് തുടക്കമാണത് ക്രിസ്തുവുക്കൾ വരുമ്പോഴത് താൻ ഇരിക്കരുത് ആമേൻ എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ താൻ നമ്മുടെ ജീവിതമാണത് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം ആമേൻ ആരംഭമായവൻ ക്രിസ്തുവാണെന്നുള്ളത് നാം ഒരിക്കലും മറന്നു കളയരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് തുവക്കം ആമേൻ എന്നവർ ആരം തുവക്കമാഹ ഇരിക്കാർ എന്നതെ നാം ഒരുപോലും മറന്നു പോകൂടാതെ മനുഷ്യനൊരു വലഹിനതയാണ് കുറെ കുറെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ തുടക്കം മറന്നു അങ്ങ് പോവുക മനുഷ്യനുടെ ബലഹീനം എന്നവെച്ചാൽ കൊഞ്ച കാലങ്ങളാകുമ്പോൾ തുവക്കത്തെ മറന്നു പോകാർ തുടക്കത്തിലുള്ളതായ കഷ്ടത മറക്കും ദാരിദ്ര്യം മറക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് മറക്കും ക്ലേശങ്ങൾ മറക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ആയി ആരൊക്കെ ആയി എന്നൊരു നിലയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അവർക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഇരുന്നതാണ് ബലവീനങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും മറന്നു പോകാർ ഒരാൾ വളരെ താണ പദവിയിൽ നിന്ന് വളരെ ഉയർന്ന പദവി എത്തി ചേരാം ഉയർന്ന പദവി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ താണ ആദ്യത്തതൊക്കെ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അത് ആരും പരാമർശിക്കുന്നതിന് ഇഷ്ടമല്ല മേഘവും താഴ്വാണ് ഒരു പദവിയിൽ നിന്ന് ഉയർ പദവിക്ക് എടുത്ത് ചെല്ലപ്പെടുകാർ ഉയർന്ന പദവിക്ക് സെന്റ് അടയുന്നപ്പോഴത് താൻ എവളവാഹ താഴ്ന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടോം എന്കരുതാണ് അന്ത കാര്യത്തെ മറന്നു പോകാർ മറ്റവരിൽ അതിനെ നിനയ്പൂട്ടുകൃതയും വിളമ്പുകൃതല്ലേ മാത്രമല്ല അവന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്കും കാരണം ആരംഭം ക്രിസ്തുവാണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകുകയാണ് നമ്മുടെ ശിവത്തിൽ വളർച്ചയ്ക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഇരിക്കരുതാണ് എല്ലാവർക്കും ആരംഭമാണത് ക്രിസ്തു എന്നതെ മറന്നു പോകാർ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു എന്റെ പ്രാപ്തി കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പദവിയിലെത്തി ഞാൻ മെടുക്കനായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെല്ലാം ആയി അതെല്ലാം ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമുള്ളത് മറന്നു പോയിട്ട് ക്രിസ്തുവിന് മഹത്വം കൊടുക്കാതെ തനിക്ക് മഹത്വം എടുക്കുന്നവനായിട്ട് മാറുകയാണ് എന്റെ തിരമൈനാൽ താൻ ഞാൻ പഠിത്തേൻ എന്റെ തിരമൈനാൽ താൻ എന്റെ ഉയർ പദവിക്ക് അടയുന്ന സെന്റേൻ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിനാൽ ഇന്ത്യ കാര്യം എന്നത് എന്നതെ മറന്നു പോകാർ വിശുദ്ധന്മാർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല 
ശ്രീകൃഷ്ണ <laughs> അപ്പടിയിരുന്നും നിത്യജീവനെ അടയുംപടി ഇനിമേൽ ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനിടത്തിൽ വിശ്വാസമായിരുപ്പവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ടാകാൻ പൊരുട്ട് പ്രധാന പാവിയാക എന്നിടത്തിൽ നീടിയ പൊറുമേ കാണിക്കുമ്പടി ഇറക്കം പെറ്റേൻ പതിപ്പുനമാക്കത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ ദോഷകനായിരുന്നു ഉപദ്രവിയായിരുന്നു ദുഷ്ടൂരനായിരുന്നു ക്രിസ്തുവെ അറിവതർക്ക് മുൻപാഹ് ഞാൻ 13 ആം വാക്യം ഒന്നാമനായിരുന്നുണ്ടാകട്ടെ അവൻ ആമേൻ ും <laughs> 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 ആയിരിക്കുന്ന <laughs> ശ്വാസികളാണ് ഉയർത്തപ്പെടവില്ലേ നീ സഭയുടെ ആരംഭത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ 
நீங்கள் சபைக்கு வந்தீர்கள் சபையில் தான் துவக்கத்தை குறித்து நீங்கள் விசாரித்திருக்கிறீர்கள் தெரியுமா இதே போல எட்டு தூண்களும் எண்பத்தி ஆறு ஃபேனும் டியூபுகளும் இருந்தது என்பதே உங்களுடைய நினைப்பு இது ஆரம்பத்தில் சுமையும் கோல்டும் நடந்தது <laughs> மனசிலாக்கூடாது <laughs> 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 நினைக்கிறார்கள் முறை <laughs> போய் <laughs> <laughs> மலவும் மூத்திரம் எல்லாம் எடுக்கணும் பட்சணம் எல்லாம் கொண்டு கொடுக்கணும் எல்லாம் ஞான் செய்யமாயிருந்து இரண்டு விரல்கள் இல்லாத இருந்தது நான் சாப்பாடு கொண்டு போய் கொடுக்க வேண்டும் அவருக்குள்ள எல்லா கடன்மைகளையும் நான் செய்ய வேண்டும் நான் ஒரு பழைய ஆள நிலையில் என் பிரதான ஜோலி என்னோட பலரும் ஆதியம் പറഞ്ഞു விட நான் அதேகத்தோடு எடுத்துட்ட நான் செய்தது அதேகத்தின் அறிவில் வேறட ஆரம்பத்து குறித்து காரியங்கள் சோதிச்சி நான் அறிஞ்சு கொண்டிருந்தேன் அவர் அவர் இடத்தில் நான் போய் அவர் பழைய ஆளாக இருந்தபடினால் இந்த ஊழியத்தினுடைய ஆரம்ப காரியங்களை குறித்து அவர் இடத்தில் கேட்டு கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன் ஒரு சோதியம் சோதிச்சு ஒரு முறை அவர் இடத்தில் நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் விவாகத்தை குறித்து பால் அவர்கள் என்ன சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்று கேட்டேன் அவர் சொன்னார் விசுவாசிகள் அவருடைய மக்களுக்கு வேண்டி விவாகம் ஆலோசிச்ச எல்லாம் கழிஞ்சால் அது நடத்தி கொடுக்கின்றது ஒழுகி அதன் இப்புறத்துள்ள ஒரு காரியத்தில் சூசியல் வேலைக்காரர் தலையிடான் பாடில்ல பெற்றோர்கள் அவர்களுடைய பிள்ளைகளுடைய திருமணத்தை ஆலோசித்து அவர்கள் அவர்கள் எல்லா காரியங்களையும் ஒழுங்குபடுத்தின பிறகு நடத்தி கொடுப்பதே அல்லாமல் அதற்கு பிறகு உள்ளதான காரியங்களை ஊழியர்கள் தலையிட கூடாது பெண்ணு தேடி கொடுக்கானும் ஜெருகனை தேடி கொடுக்கானும் பின்ன லவுரியுடைய காரியம் ஆலோசிக்கானும் பின்ன நடத்துனதாய ஆடிட்டோரியம் அன்வேஷிக்கானும் இது வந்து ஊசியர்கள் போகும் பாடில்ல ஊழியர்களுக்கு பெண் தேடி கொடுப்பதோ பையன் பார்த்து கொடுப்பதோ டவுரி காரியங்கள் மற்ற காரியங்கள் தலையிடுவதோ ஊழியர்களுடைய காரியம் அல்ல எல்லாம் மாதாபிதாக்கள் செய்து கொள்ளலாம் சூசியல் விலக்காருக்கு ஒரு லிமிட் உண்ட நடத்தி கொடுக்கும் ஒழுகி நிப்பறத்தில் ஒன்றும் தலையிடுறது அதெல்லாம் தாய் தகப்பன்மார் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஊழியர்கள் நடத்தி கொடுப்பதை தவிர மற்ற எந்த காரியங்களையும் தலையிடக்கூடாது இன்னும் நான் இதன் ஆரம்பத்தை குறித்து அன்வேஷிச்சு கொண்டே இருக்கிற ஒரு மனுஷன் இன்றைக்கும் நான் ஊழியத்தின் ஆரம்பத்தை குறித்து நான் விசாரித்து கொண்டு தேடி கொண்டே இருக்கிறதான ஒரு மனுஷனாக ஆரம்பத்தை <laughs> வெளிப்படுகிறார் <laughs> 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 வந்தபோது 
எப்பொழுதுமே தானே பிதாவாக தேவனோடு கூட ஆமேன் ஆமேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார் மற்றவில்லை <laughs> அதனே விமர்சிக்கிற ஒரு சுவிசேர விலக்கான் உள்ளில் ஆமேன் இல்ல நடத்திபே நடத்திபுக்கு கீழ்படியாத அதற்கு ஒத்து போகாத எந்த ஒரு ஊழியர்கள் இடத்திலும் ஆமேன் என்பவர் இல்லை சபையை நடத்தான் என்று தந்திருக்கிற சுசுஷகரே விமர்சிக்கிறவன் குற்றம் பரையினவன் நடத்திவின தீர்மானம் ചോദ്യം ചെയ്യുന്നவன் அவனே உள்ளில் ஒன்றும் ஆமேன் இல்ல உன்னை நடத்துவது உங்களை நடத்துவதற்காக கொடுத்திருக்கிறதான நடத்திபுக்காரர்களுடைய நடத்திபுக்காரர்களுடைய தீர்மானங்களை விமர்சிப்பதும் அவர்களுக்கு கீழ்படியாமல் இருக்கிறதான ஒருவருக்குள்ளும் ஆமேன் என்பவர் இல்லை அப்ப ஒரு ചോദ്യം அவர் செய்யுனதக்கு தட்டானங்கி பின்ன நான் வேண்டிய அதை പറഞ്ഞു കൊടുக്കാനാണ് അല്ലേ விமர்சிக்கிற <laughs> நீ நடத்திப்பை நீங்கள் நடத்திப்பை விமர்சிக்கிறவர்களாகவும் அது கீழ்படியாதவர்களாகவும் இருப்பீர்கள் என்றால் ஆமீன் என்று சொல்கிறதான கிறிஸ்து உங்களுக்குள் இல்லாமல் விலகி போய்விட்டார் நான் என்று உள்ளில் வளரே விமர்சித்தும் <laughs> எதிர்த்தும் இருந்திருக்கிறேன் ஆனால் நான் முடிவில் படித்ததான பாடம் எது சொன்னாலும் ஆமேன் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று சுசூஷிக்க வந்தா ஒன்னு ரெண்டு மூணு வருஷங்களிலொக்கு நான் வளர எதிர்ப்புள்ளவனாயிருந்தோ நடத்திப்பார் பல காலம் எதிர்த்து நோக்கி ஒடுவில் தெய்வம் என்னை படிப்பிச்சு நீ அதை செய்யாண்டவனல்ல அத ஆரங்கிலும் செய்து கொள்ளும் ஒரிக்கல் ஒரு பிரசங்க பிரகாரம் பறஞ்சு ஒரு முறை ஒரு பிரசங்கி இப்படியாக சொன்னார் சபையில் உண்டன பறையப்படும் அநீதியை சோதியம் செய்யான் சபையில் இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறதான அநியாயமான காரியத்தை கேள்வி கேட்கும்படியாக அங்கனங்கில் நாம் எப்பொழுதும் ஆமீன் பரையினவராய் அப்படி இருக்கும் என்றால் நாம் எப்பொழுதுமே ஆமீன் என்று சொல்ல வேண்டும் இயேசு பிதாவாய் தெய்வத்தின் எல்லா தீர்மானத்தின் ஆமீன் அல்லாது அங்கனே அல்லா என்று ஒரு வாக்கு பரஞ்சிட்டீங்க இயேசு பிதாவாக தெய்வனுடைய தீர்மானத்திற்கு ஆமீன் என்றே இல்லாமல் வேற ஒரு வார்த்தையும் அவர் சொல்லவில்லை ஒரு காரியத்தில் மாத்திர இயேசு ஆமீன் பரையான் வளர கஷ்டம் தோணி ஒரு காரியத்தில் மாத்திர இயேசுவுக்கு ஆமீன் சொல்லும்படியாக மிகவும் கஷ்டமாக தோன்றினது அதுகொண்டு இங்கன பரஞ்சு கழியுமெங்கி இந்த பானா மாத்திர ஒன்னு மாட்டி தன்னால் மனிதாயிருந்து <laughs> ஏற்றுக்கொண்டது <laughs> அதையும் 
പിതാവാഹി ദേവനിടത്തിൽ നിന്ന് പിരിയ വേണ്ടും ആ വിഷയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പറയല്ലേ പിതാവേ നീയും ഞാനും ഒന്നായിരിക്കുന്നു അനന്ത അനന്ത നിശ്ചിത അനാദി നിശ്ചിത ഇതുവരെയും നീ ഞാനും ഒന്നായിരുന്നു നിന്റെ പിരിയാൻ നീ എന്നെ കൈവിടാൻ ഞാൻ നിന്നത് അകലാൻ പിരിയുന്ന കാര്യം മാത്രം എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കഴിയുമെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി തന്നെങ്കിൽ നീരും നാനും ഒന്നാക എന്നും ഉണ്ണിത്യത്തിൽ ഇരുന്നെ നീരും നാനും ഒന്നാക ഇരിക്കറോ നീ അന്നെ ഉമ്മ വിട്ട് പിരിഗരദാണ അന്ത ഓരോ കാര്യത്തെ മാത്രം നിർമുടിയും എന്നാൽ നീ അതെ മാറ്റി തര വേണ്ടേ എന്ന് കേട്ട പക്ഷേ പിതാവായ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ഒരു രക്ഷകനായി മാറണമെങ്കിൽ ഒരു പാപി ദൈവത്തെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മടക്കി വരുത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടണം നീ നീയും ഞാനും പിരിയണം എന്നെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലേ ആ ദൗത്യം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയും പിതാവാഹി ദേവൻ സോനാൽ ഒരു പാവി നീ രക്ഷകരാഹ മാറ്റപ്പെട വേണ്ടും എന്നാൽ ഒരു പാവി മണം തിരുമ്പി നമ്മുടെ തിരുമ്പ് വര മണം തിരുമ്പ് വേണ്ടും എന്നാൽ നാൻ നുണി കൈവിടത്താൻ വേണ്ടും അന്ത കാര്യത്തെ നീ ഏറ്റുകൊള്ളത്താൻ വേണ്ടും എന്ന് സോനാൽ നീയും ഞാനും പിരിഞ്ഞേ മതിയാക്കിയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഇഷ്ടം വേണ്ട നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ അപടി ഉമ്മടെ സുത്തം എന്നാൽ ഉമ്മടെ സുത്തം മാത്രം നടക്കട്ടെ എന്നടെ സുത്തം വേണ്ടാം എന്ന് സോനാൽ എന്നിട്ടും അത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇരു ആണാലും അത് താങ്ങാൻ മുടിയവില്ലേ ഉണ്ടാണ് കാലവരിൽ മരിക്കും തൊട്ടുമ്പ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് കൽവാരിയിൽ മരിക്കുമ്പോൾ എൻ ദൈവനേ എൻ ദൈവനേ ഏൻ എന്നെ കൈവിട്ടിരെ എന്ന് കേട്ട പിതാവ് എന്താണ് പറഞ്ഞു മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കും പിതാ അതർക്ക് എന്ന പദ സോലിയേ പാ ഈ എന്നിൽ നിന്ന പാപത്താൽ പിരിഞ്ഞു പോയ ജനത്തെ ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കൈവിട്ടേ മതിയാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കൈവിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളും എന്നിടത്തിൽ ഇരുന്ന് പാവത്തിനാൽ അകണ്ടു പോയിരിക്കരുതാണ് ജനങ്ങളെ എന്നിടത്തിൽ ഏറ്റുകൊള്ള വേണ്ടും എന്നാൽ ആണ് ഉണ്ണി കൈവിട്ടാൽ മാത്രമേ പോതുമാനതാക ഇരിക്കും ഇരിക്കും ആണാലും ഞാൻ ഉണ്ണി സേത്തുകൊള്ളവേൻ എന്ന് സോനാൽ ആമേൻ എന്ന വാക്കിന് മൂല ഭാഷയിൽ തടവുകാരൻ അതായത് യുദ്ധത്തിൽ തടവുകാരായിട്ട് അടിമകളായി പിടിക്കപ്പെടുന്ന തടവുകാരൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് ആമീൻ എൻകരുതാന വാർത്തകുറി മൂല ഭാഷയിൽ അർത്ഥം യുദ്ധത്തിൽ അടിമകളാഹ പിടിക്കപ്പെട്ടവർകൾ അടിമ എന്നുള്ള അർത്ഥം അടിമ എന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു അടിമയ്ക്ക് സ്വന്തം അഭിപ്രായവും സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളും ഇല്ല അടിമയ്ക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടമോ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്നും ഇരിക്കാതെ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ് പറയാൻ ഒരു അവകാശവും ഇല്ല അപ്പടിയല്ല ഇപ്പടി എന്ത് சொல்வதற்கு എന്ത് ഒരു ഒരിമയും ഇല്ല പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്നവൻ ദാസനായ അടിമയായ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു പിതാവാഹി ദേവനക്ക് സമമാഹ ഇരുന്നവർ അവർ അടിമയിൻ രൂപം എടുത്ത് ഉലഗത്ത് കടന്നു വന്ന അതുകൊണ്ട് ഒരു അടിമ എസ്എസ് എന്നല്ലാതെ നോ എന്ന ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അടിമയ ആമീൻ എന്ന് சொல்லவே അല്ലാമൽ സേയമാട്ടേ എന്ന് சொல്ല முடியாது ഇപ്പോൾ ശ്രീഗണം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇതേ ശ്രീ നാനകാം അധികാരം മുൻഷാം വസ്ത്രത്തിൽ சொல்லும் போது പൗലോസ് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവേശ്വരനെ ബദ്ധനായ ഞാൻ പൗൽ சொல்லുകരാർ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുയേശ്വരൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ <laughs> ായിരുന്നു <laughs> 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 ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല ആകെപ്പാടെ രണ്ടഞ്ചു വർഷം പറയും യേശോപ്പ 
രണ്ടനിവാഷം പറയും യേശുപ്പ രണ്ടനിവാഷം പറയും ഇത് മാത്രം കേൾക്കാനുള്ളൂ ഒരു സഹോദരി ചോദിക്കുമ്പോൾ അന്യഭാഷ പേസുവാർ യേശുപ്പ എന്റെ സൊല്വാൻ മഹാ അന്യഭാഷ പേസുവാർ വേറെ ഒന്നുമേ കേൾക്ക മുടിയാത് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെ യേശുപ്പ അന്യഭാഷ യേശുപ്പ അന്യഭാഷ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആമേൻ വസിക്കുന്ന ലക്ഷണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം എപ്പോഴും ആമേൻ പറയുന്നവരായിരിക്കും പറഞ്ഞതുപോലെ എറണാകുളത്ത് ഒരു വഴിയ വിശ്വാസിയായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏഴ് വയസ്സിൽ പാസ്റ്റർ പോളിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എറണാകുളത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിയോട് കൂടെ ഏഴ് വയസ്സിൽ അവർ പാസ്റ്റർ പോൾ അവരെ പാർത്തിരിക്കാൻ കോട്ടയത്ത് പാസ്റ്റർ പോൾ വന്നപ്പോൾ ഏഴ് വയസ്സ് താനെ അതിന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കോട്ടയത്തിൽ പാസ്റ്റർ പോൾ അവർക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് വയസ്സിൽ അവർ പോയി പക്കത്തിൽ ഇരുന്നതാക അവർ ജ്ഞാപകം വരുന്നത് ഒരു സംഭവത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ അവർ സോനാർ ഒരു സംഭവത്തെ മീറ്റിംഗ് നടത്താനായി നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചു അവർ മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ പടിയാകാരെ ക്ഷണിച്ചു അപ്പടി ഒരു തരണം കിടത്ത പോത് അവർക്ക് മികുന്ന സന്തോഷമാക ഇരുന്നത് പോകുമ്പടിയാക മികവും സന്തോഷപ്പെട്ട ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് <laughs> അതുമായിട്ട് മരത്തിന് മോളി കയറി ഇരുന്ന് പോയവരുടെ ദേഹത്ത് കൂടെ എല്ലാം ഊറ്റി കൊടുത്തു ചുണ്ണാമുക്കിൽ മഞ്ചിൽ കലക്കി മരത്തിന് മേലിരുന്ന് പോണവരുടെ മേലെല്ലാം ഊറ്റി വിട്ടാർകൾ വസ്ത്രം മുഴുവൻ ഏത് രീതിയിലാ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം വെള്ള വെൻ വസ്ത്രം മുഴുവൻ മഹ എപ്പടി എന്തർക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചു പറങ്ങൾ ലോകം നടത്താൻ വിളിച്ചതല്ല അപമാനിക്കാൻ വിളിച്ചതായിരുന്നു അവരെ കൂട്ടം നടത്തുമ്പടിയാഹ അലേക്ക് വെല്ലേ അവമാനപ്പെടുത്തുമ്പടിയാഹ അലേത്തിരുന്നാർകൾ ആ നരയിൽ അവർ അവമാനിതരായ ബേതോമി തിരിച്ചു വന്നു അവമാനപ്പെട്ടവർകൾ തിരുമ്പി വന്നാർകൾ പാസ്റ്റർ പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നടത്തിപ്പില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു പാസ്റ്റർ പോൾ അവർക്ക് സോനാർകൾ ഇത് നടത്തിപ്പില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഈ വേലയിൽ നടത്തിപ്പുകാർ പറയുന്നവരാണ് ആമയൻ പറയുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അറിവ് നിലയ്ക്കുന്ന ആമയൻ പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആമയനായ ക്രിസ്തു വസിക്കും ും അവനിൽ നിന്നും അവനാലും അവക്കിലേക്കുമാകുന്ന അവന് എന്നേക്കും മഹത്വം ആമേൻ 
தேவனுடைய ஐஸ்வர்யம் ஞானம் அறிவு என்பவை எல்லாம் எல்லாமே அவரிடத்திலிருந்து வரப்பட்டு கடைசியாக முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் சொல்லப்படும் போது சகலமும் அவராலும் அவர் மூலமாயும் அவருக்காகவும் இருக்கிறது அவருக்கே என்றைக்கும் மகிமை உண்டாதாக ஆமேன் கிறிஸ்து ஆமேன் என்ற பெயர் உள்ளவனாக எதற்காக கிறிஸ்து ஆமேன் என்ற பெயர் உள்ளவராக இருக்கிறார் எல்லாம் அவங்க வருது எல்லாம் அவங்களுக்கு போகணும் எல்லாம் அவரிடத்திலிருந்து வருகிறது எல்லாம் அவருக்கே திரும்பி போகிறது நீங்களுக்கு எனக்கு எந்தெல்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் அவங்க இருந்து வந்ததா உங்களுக்கும் எனக்கும் என்னெல்லாம் இப்பொழுது இருக்கிறதோ அதெல்லாம் அவரிடத்திலிருந்து வந்தது இதெல்லாம் கிடைத்தது நமக்கு சொந்தம் என்றல்ல அதெல்லாம் மீண்டுமாக அவர் கைக்கே திரும்பி போக வேண்டும் ஒரு முறைப்படியாக சொன்னார் ஒன்னாம் தினவர்த்தாந்தம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதலாம் நாளாகவும் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வாக்குதல் வாசிக்கும் போது பதினாறாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது தாராளம் பொருட்களை என்ன சொல்லு இப்படி மனப்பூர்வமாய் கொடுக்கும் திராணி உண்டாவதற்கு நான் ஏமாத்திரம் என் சனங்கள் ஏமாத்திரம் சகேலவும் நீங்கள் நல்லோ வருந்தது நிந்த கையில் நின்று வாங்கி ஞங்கள் நினைக்க தந்ததே எல்லாம் உம்மால் உண்டானது உம்முடைய உமது கரத்தில் வாங்கி உமக்கு கொடுத்தோம் மக்களை சொல்லிச்சாட்டே இதன் அப்புறத்து ஒரு சிந்தா ஆருக்கு உண்டாகிறது நீங்கள் தேவனுடைய வேலைக்கு கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் அதில் ஒன்றும் அதை யோசிக்க கூடாது தேவனிடத்திலிருந்து வாங்கி தேவனுக்கே கொடுக்கிறீர்கள் ஞானம் கொடுத்தது நம்மடதல்ல நினைப்போம்பட்டு <laughs> ஒன்று <laughs> ஏழு ஆண் பிள்ளைகளும் மூன்று பெண் பிள்ளைகளை மறுத்த பிறகு அவன் இப்படியாக சொல்லுகிறான் இந்த பத்து பிள்ளைகளும் அவரிடத்திலிருந்து தான் வந்தார்கள் அவரிடத்துக்கே திரும்பி போய்விட்டார்கள் எனக்கு என்ன அவன் எடுத்து கழியும்போ எனக்கு சங்கடப்படானும் பராதிப்படானும் எனக்கு எந்த அவகாசம் அவர் எடுத்துக் கொள்ளும் போது நான் தூக்கப்படுவதற்கும் சங்கடப்படுவதற்கும் எனக்கு என்ன இருக்கிறது அவர் அவருடைய எடுத்துக்கொண்டார் நாம் நம்ம ஏதெங்கிலும் நமக்கு லபிச்ச நன்மா நஷ்டப்படும் போல் துக்கமும் நிராசையும் புருவறுப்பும் வருந்துண்டெங்கி ஆமேன் நம்ம உள்ளில் இல்ல நமக்கு கிடைத்ததான ஏதாவது ஒரு நன்மையானது நஷ்டப்படும் என்றால் நாம் அதற்காக நாம் முறுமுறுத்து துக்கப்பட்டு கஷ்டப்படுவோம் என்றால் ஆமேன் என்பவர் நமக்குள் இல்லை மறைச்ச தன்னவன் ஒன்றாக இருப்பதான் 
Kristu mati meh rikirar beri orang cuma hariya padu dengan. Ibu sila agen orang ni dah pertama mak itu lewai kiam. Ibu sila orang cuma di karam pertama masalah itu lewasa kiam boleh. Sorghum itu lalu bumi itu lalu mungkin Kristu yang sila orang naik cerkga ayat apa lagi. Parlogo itu lalu begitu lalu parlogo itu lalu semua lalu Kristu gel kuota pertama itu. Aduh bah, nama pelarai ayat nama Kristu itu orang naik cerkga pergi kiam. Pelarai ayat nama Kristu gel orang cuma cerkga pergi kiam. Innom innom, mana ada innom, mana ada innom, barang yang terikat dengan lalu Kristu ayat mana ayat ini lalu lepas kiam ni lah. Indah kami nada rendum kena rendum solvir kelentral. Amin in gerida anak Kristu unggal kel wasam bandar gerida. Barang beri mai Kristiani anak nama Hindu anak nama darat diri cendana bule cinta beri nenggal Kristu ini nama ini ay bule lepas ikhni illa. Indah kami Kristu ber kelentrum Hindu kelentrum. Baca solvir kelentral. Amin in gerida anak Kristu unggal kel wasam bandar gerida. Surga terus bumi itu dalam Kristu esilonna ay cerkono. Ada anak amin. Parlogo terlir kerbau kelim bulogo terlir kerbau kelim Kristu onca onca ka ser kerar. Aduh kanda. Semua makhtu manu, amni terapi juga. Ina we, semua ganam mahi mahi mawar ke serita bendo. Nitya dah, cendana lenda ane jori. Nitya nitya tu ke pono berak nama ke? Ina we le. Ada ada, illa ma ada illa, bisnes sila. Yang tu cegi ni cuma iru norakan dongo hari kelir. Angge ada le, ma ada le, we le le. Semua angge nada kemudi ma. Cuma iru norakan dongo ma angge, perlu di poy. Semua iru nanda angge tung 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 ma. Apa angge nak kau tu illa office illa, mesti we le kira ada. Enak cie ma ke? Makelar ni, hari ini betulnya studi, um, stotro, um, thano, um, manu, semuanya kau tu tuhunde, ini juga. Ira um, pagi lemah, ah, hari ini kau studi, um, stotro, um, ah, semuanya ganam, um, mahi, um, awak kau sedih tu tuhunde, ini kawin. Beli padan, jamat dia aje tuhunde. Beli padan lah. Padi mau nama apa kau? Aini dah mati karam, padi mau cahaya dasar natal. Surkat dina bumi ini um, bumi ini kiri um, samudera itu lala sakera sifti um, apa ini lula dokka um, semua sulit kita mana kunjung ada um, stotro um, bahu manu. Makhtu, belau, yang anda ikut mula kereta ni, anda pergi ni tu kereta, apabila nadi jiwu lom pergi, kami nanda pergi nyu. Wanah silam bumi, silam bumi ini kilir kilir mereka kerana susu kali awam, samudra tu lalu lebih kelom, awat cukul ladangnya, wastu kali awam, singa asalnya tu melebih cerita kerana mereka kum, arti kuti anak mereka kum, stotra mum, gana mum, maki mayum, bala mayum, sada kalang lalu munda wajah, hendak solat kereta. Surga tu jadi kerja ni, matra mula, ibu deh um, yang lain pun hodum, studi um, stotra um, thana um. Mana bu, belum, yang semua, mana kulla dah, anggana kulit tu kundai, ini kena lepas kerja kahwin tu bu, abang ni lel amen masih kuno. Parlo gitu ke pona beraga matra mala, ingge ini bumi ilmu masih kuno dah dana, abang ni ke semua garam mau mahi mahi mala mahi mahi, semua sotra mau sari tu kundai, irku men, irpo mental, nama kita amen dan bawa wasma ira. Kristu amen aja dina, karena semua abang ni tu beri tu, semua abang ni lekik cillo tu kundai. Kristu amen aja dina, pada kerana karena mana mental, semua abang ni tu telinga beri kerja, semua abang ni kepo kerja. Kristu tu amen tu, enna Pair Kristu na beran karena mana dia udah dicial. Amin ingkar dana pair Kristu ke beran beran karena macam ker karena mana yang cikitan. Amin itu anggi kar lebih ke mana nafuh man. Amin itu selalu dana anggi karam kita ker dana orang bawa mahar ker. Pidawa Yesus Kristu ini pidawa itu yang anggi ke dicu. Pidawa Yesus Kristu ini pidawa itu yang anggi ker itu. Mungkin zaman pidawa itu yang umur ini ini ni an prasadi ciri ke no. Mungkin umur ini pidawa itu yang pan Yesus ini patut sana river ini an piri amai ker. Surkat itu mana fumi lagi manusia ini bano. Parlogo itu lindu bulu itu juga manusia nak bandar. Minum maranang kerjanya, surga orang surga itu lagi cendana Paul. Minum maran mari kita beri ke parlogo itu ke sentra podo. Surga awan yang kai kondo. Parlogo mana dia beri itu kondo itu. Apa surga baru itu mohon ini betul dengan orang lebay kita orang surga awan yang kai kondo yang ada agunu. Parlo apa surga mohon ini betul dengan lebay kita boleh parlogo mana beri itu kondo itu ini lebay kita. Karena bandar. Karena mana? Ini betul dengan putra na ini dengan na. Ini log itu lagi manusia ini bandar itu. Mohon orang macam ini diri si anda podo. Apa ni yogi dek yo, bishit dek yo, orang ni yadu ribet ya asam anda tidak. Dewi orang dek umar na hal sih itu dah na awal ini bulu kat itu boh mikir bandu ah ing ing mupati muntre ini baru tenggel ing ini dek itu mina maha parlo kat itu kesenjata bodoh awal dek parasut itu kau maru dek yang dah ni lah baru itu kau yang dah betul betul ribet ya asam muntre baru ni. Ah, ada na, nenggal orang 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 wasto panai membicun dek itu. Nenggal orang 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 lecchen dek itu orang wasto panai membicun orang orang ponnya panai membicun. Awasan orang orang lecchen dek itu diri sih orang dek lembab. Aduh tu ke alat terus gram kanan orang korang orang dek ni nenggal itu orang dek. Orang tangga tangga purle, nenggal adak bayi terpilih le, orang lecchen bayi ke adak bayi terpilih le, insyaallah meet mahaan do orang lecchen bayi kuda tu, adi meet kolom bodoh, anda yeda yeda yang anda, adi yang alam kerja bentuk. Alangkah nenggal itu orang dek lah, korang orang gram orang gram ni betul, asal orang itu, itu ni anak itu orang dek lah tu pergi. Orang gram itu asal orang insyaallah, nama dia itu kolom dek le. Bida awa, ini dia, bida awa, ini dia betul orang dek putra orang logat le, kita orang mohon orang pasal kita diri siapa lembur. Aman angganan dan ni ayat itu beri korau mila. Aman, pidawa itu yang surga mana yaitu kundo. 
பிதாவாக தேவன் பூமிக்கு வந்த முப்பத்தி மூன்றரை வருடங்கள் ஜீவித்த பிறகு மீண்டும் பரலோகத்துக்கு திரும்பி போன பிறகும் அவரிடத்தில் ஒரு குறைவுமே இல்லை அவர் அப்படியாக தானே இருந்தார் மற்றொருத்தின் <laughs> ஒன்றுமேன் <laughs> <laughs> எல்லாரையும் <laughs> சபையில் எல்லாரையுமே செபிக்க வைப்போம் என்றால் ஏழு மணி ஆனாலும் திரும்பி போக முடியாது அதனால் எல்லாருக்கும் நடுவராக இருந்து ஒருவர் சொல்லுங்க எல்லாருடைய வாஞ்சிகள் என்ன விருப்பங்கள் என்ன எல்லாவற்றையும் சேர்த்து ஒருவர் செபித்தார் அவர் செபித்த போது ஆமேன் என்று சொன்னீர்களா காணும் ஒன்றுமேதரி <laughs> ஒருவரையும் <laughs> நம்முடைய ஜபமும் நம்முடைய ஜீவியமும் மற்றவர்கள் ஆமையன் என்று சொல்லத்தக்கதான அளவுக்கு இருக்க வேண்டும் நம்முடைய நாம் செய்கிறதான ஊழியங்களுக்கு பரலோகமானது ஆமையன் என்று சொல்ல வேண்டும் நான் இந்த பிரசங்கிக்கிற பிரசங்கத்தின் தூதின சொர்க்கம் ஆமையன் பரஞ்சில்லைங்க எனக்கு வட்ட பூஜ்ஜியம் ஒன்றும் கிட்டதில்லை நான் இங்கே பண்ணுகிறதான பிரசங்கத்துக்கு பரலோகமானது ஆமையன் என்று சொல்லவில்லை என்றால் எல்லாமே பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் ஊழியர்களுக்கும் <laughs> 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 என்னுடையது <laughs> சபைக்குள்ளது பறையணும் இதனத்தை சேர்த்து பறையணும் 
அப்படி தூதானது ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் போது தானே சில காரியங்களை இந்த காரியங்களை சபை நடத்தி சொல்ல வேண்டும் என்று எனக்குள் ஒரு ஒரு உணர்வு உண்டாகும் ஆனால் அநேக முறை தேவன் வேண்டாம் என்று சொல்லுவார் தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல இருந்து சபையில் இருந்தப்போ சபையுடைய சபைக்கு பிரயோஜனகரமாக காரியம் பறையான் வேண்டி நான் ஓரோ ஞாயிற்று கர்த்தாவை இன்னும் பறையட்டே வேண்டாம் அடுத்த ஞாயிற்று வேண்டாம் ஆறு மாசம் வரை ஞான் காத்திருந்தோம் ஆறாம் மாசத்து கர்த்தா பறஞ்சு பறையலாம் பறஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பதாவது வருடத்தில் நான் ஒரு சபையில் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த போது ஒரு காரியத்தை சொல்லும்படியாக ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் தேவனிடத்தில் இன்றைக்கு சொல்லவா என்று கேட்பேன் ஆனால் தேவன் வேண்டாம் என்று சொல்ல சொன்னார் ஆறு மாதத்திற்கு பிறகு அதை சொல்ல சொன்னார் அபேட்சை கூட ஆணுபட வந்து நிற்கின்றது கத்த கத்தர் சொல்லுவதை அல்லாமல் வேற ஒன்றுமே இங்கே சொல்லக்கூடாது என்றுதான விண்ணப்பத்தோடு கூட உங்களுக்கு முன்னே நிற்கிறேன் பல சந்தர்ப்பங்களில் எந்த ஆவேசம் கொண்டும் எந்த துருதிகுதி கொண்டும் ஒக்கே பலப்போடும் கர்த்தாவ பரையாத்து என்ற வாய்ந்து வந்து போயிட்டு ஞான் ஷமி யோசிச்சிட்டு தெய்யத்தோடு பல வேலைகளிலும் என்னுடைய ஆவேசத்தினாலும் நான் சில கர்த்தர் சொல்லாத காரியங்கள் சில காரியங்கள் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் அதற்கெல்லாம் நான் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறேன் ஒரு மணிக்கு சபாவம் நடத்தின ஒரு ஆராதனைக்கு ஒரு 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 முறை ஒரு மணிக்கு ஆராதனை முடிக்க வேண்டியதான ஒரு ஒரு நேரத்தில் சொன்னதான காரியங்களை திரும்பவும் சொல்லலாம் என்று அது கடைசியாக புத்தீரமான ஒரு காரியத்தை சொல்ல வேண்டி வந்தது தூதை விட அதிகமாக காரியங்களை நீ எதற்கு சொல்ல போனா என்று தெய்வன் கேட்டார் தூது முடிந்த பிறகு ஏன் நீ உட்காரவில்லை அவன் பறையா தூதுமாயிருந்து வருகிறது என்னுள்ள பிரார்த்தனையான இப்படி நிற்கிறது தெய்வன் சொல்லாத காரியங்கள் ஒன்றும் என்ற வாயிலிருந்து வரக்கூடாது என்று தானே ஜீவிதத்தில் சுசூஷிக்கும் சொர்க்கம் ஆமையன் பறையணும் உங்களுடைய என்னுடைய ஊழியத்திற்கும் காரியங்களுக்கும் பரலோகமானது ஆமையன் என்று சொல்ல வேண்டும் மனுஷரும் ஆமையன் பறையணும் மனுஷரும் ஆமையன் என்று சொல்ல வேண்டும் ஒன்னும் இல்ல எந்தோக்க சாட்சிக்கு எழுந்துட்டு எந்தோக்கோ வெறிச்சோடி வரையும் ஜனம் ஆமையன் பறையணும் இல்ல பிரார்த்தனை வந்து பறஞ்சு பிரார்த்திக்கும் அதோ வரிசை கிட்டி பிரார்த்திக்கும் ஜனம் ஆமையன் பறையணும் இல்ல நம்ம செய்யணும் மனுஷனும் தெய்வம் ஆமையன் பறையணும் பறையத்தக்க வண்ணம் ஆயிருக்கணும் நாம் சொல்லுகிறதான சாட்சிக்கும் நாம் பண்ணுகிறதான செபத்துக்கும் ஜனங்களும் தேவனும் ஆமையன் என்று சொல்ல வேண்டும் சிலப்போ மனுஷன் ஆமையம் பறஞ்சில்ல இது வரா சில வேலைகளில் மனுஷர்கள் ஆமையன் என்று சொல்லாமல் இருக்கலாம் மனுஷன் ஆமையம் பறையாத்த தூதன என்ற கர்த்தாவ எனக்கு ஆமையம் பறஞ்சிட்டு மனுஷர் ஆமையன் என்று சொல்லாத தூதுக்கு என் தேவன் எனக்கு ஆமையன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்போசனாய் பவுலோச சிசுஷக்கியானாயிட்டு போயப்போ மனுஷர்கள்ாமையன் <laughs> வருடம் <laughs> மூன்றரை வருடங்கள் முடியும் போது அவர்கள் ஜனங்கள் அவரை அவர்களை உபத்திரப்படுத்திக் கொள்வார்கள் அவர்களுடைய சடலமானது வீதிகளில் கிடக்கும் அவர்களுடைய தீர்க்க தரிசனத்துக்கு ஜனங்கள் ஆமையன் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் ஆனால் பரலோகமானது ஆமையன் என்று சொல்லும் மூன்றரை திவசம் மூன்று திவசம் அவருடைய ஜடவிட கடந்த சேஷம் சுருக்கத்தை இவிட கயிறு விரி என்று சப்தம் கேட்கும் போல் ரெண்டு பேரும் கயிறு போகும் மூன்றரை நாட்கள் அந்த அவர்களுடைய சடலமானது வீதியில் கிடந்த பிறகு பரலோகமானது இங்க ஏறி வாரங்கள் என்று சொல்லும் போது அவர்கள் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் அப்பொழுது பூமியில் பெரிதான பூகம்பம் உண்டாகும் ஒரே ஒரு ஜபம் தான் எனக்கு இருக்கு இந்த ஒரு ஜபம் தான் எனக்கு நாகர்கோவில் 
ശബ്ദത്തിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്നെ നടത്തി ഏറ്റുകൊള്ളാമൽ എന്നാലും പറവായിലെ പ്രസംഗത്തെ കേൾക്കാമൽ എന്നാലും കീഴ്പ്പെടയാമൽ എന്നാലും പറവായിലെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞാലും പറവായിലെ ആണാൽ മുടിവിൽ പരലോഹമാണിത് ഇങ്ങ് ഏരിവ എന്ന് സൊല്ലുകരതാണ് അന്തസത്തത്തുകാഹ മാത്രമേ എന്റെ കാതിൽ കാത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പദവി വേണ്ട ഒരു പദവി വേണ്ട ഒരു ജാൻസും വേണ്ട ഒരു പേരും വേണ്ട പ്രശസ്തിയും വേണ്ട പണവും വേണ്ട ഒരു വകയും വേണ്ട എന്റെ ജനിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മരണ ദിവസം തീരുമാനിച്ച ദൈവം ആ ദിവസം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കയറി വരിക എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് മാത്രം മതി ഇങ്ങേ എന്റെ ഉലകത്തിൽ ഒരു മേന്മയോ പദവിയോ ഐശ്വര്യമോ പണമോ ഒന്നുമേ വേണ്ട ആണാൽ എന്നെ നാൻ പിറന്ത പോതെ എന്റെ മരണനാളെ കുറിച്ചതാണ് ദേവൻ അന്ത നാളിൽ മഹനെ ഇങ്ങേ ഏരിവ എന്ന് സോന്നാൽ അന്ത വാർത്തെ മാത്രം എനക്ക് പോതോ സ്റ്റെഫാൻ ഓസ് പ്രസംഗിച്ചു ജനം ഏറ്റുകൊണ്ടില്ല സേവാന പ്രസംഗം പണിന പോതെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റുകൊള്ളവല്ലേ അവനെ കല്ലറിഞ്ഞു അവൻ മരിച്ചു അവൻ കല്ലറി കല്ലറിഞ്ഞു അവൻ മരിച്ചു പോണാ എന്നാൽ അവന്റെ പ്രസംഗത്തിന് ജനം ആമേം പറഞ്ഞില്ല സ്വർഗം ആമേം പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു അവൻ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അവനുടെ പ്രസംഗത്തിന് ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ആമേൻ എന്ന് சொல்லவില്ലേ ആണാൽ പരലോകമാണ് ഇത് ആമേൻ എന്ന് சொன்னது ദൈവൻ പിതാവായ ദൈവൻ എലമേൻ എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിശ്ചയ സൂക്ഷിക്കും മനുഷ്യൻ ആമേൻ പറയണം ദൈവം ആമേൻ പറയണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കും മുലിയത്തെക്കും മനുഷ്യരും ആമേൻ എന്ന് சொல்லവേണ്ടും ദൈവനും ആമേൻ എന്ന് നമ്മളെ വേണ്ടുപോലും അറിയാൻ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മനുഷ്യരാമയം പറയാതെ പോയെന്ന് വരാം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ആരെന്ത് കൊല്ലാതെ സ്വർഗമാമയം പറയണം അതിന് തക്കവണ ആയിരിപ്പാന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആണാൽ പരലോകമാണ് ആമയം എന്ന് സൊല്ല വേണ്ടും അതിർക്ക് അതിർക്കേ വിധത്തിൽ നാം ശീവിക്കാം സ്വർഗം നമുക്ക് രാമയം പറയുന്നെങ്കിൽ ഒരു അംഗീകാരം തരുന്നെങ്കിൽ ആമയൻ ആയവർ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പടി പരലോകമാണിത് നമുക്ക് അംഗീകാരം ആമയൻ എന്റെ സൊല്ലി അംഗീകാരം കൊടുക്കും എന്നാൽ ആമയൻ എന്ത് സൊല്ലുകരവർ നമുക്ക് ാണ് <laughs> ശ്വസിക്കാം <laughs> അതിനർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വാർത്തയാണത് ഉറുതിയാണതാ ഇരിക്കുന്നത് അത് ആരും വിശ്വാസിക്കാം ആരും അതിനെ നമ്പലാം ആമെ നമ്മുടെ ഉള്ളി വസിച്ചാൽ നമ്മുടെ വാക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശ്വസിക്കാ ഇന്ന കോട വെക്കുന്നിടത്ത് വടി വെക്കത്തില്ല വിശ്വസിക്കാൻ വിശ്വാസി എന്ന വാക്കിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവൻ എന്നാണ് പക്ഷേ ഇന്ന വിശ്വാസിയെ ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല വിശ്വാസി എന്നതാണ് വാർത്തയ്ക്ക് അർത്ഥം വിശ്വാസിക്കപ്പെടത്തക്കവൻ എന്നതാണ് അതിന് അർത്ഥം ആണാൽ ഇന്ത്യക്ക് വിശ്വാസികളെ കൊഞ്ചമോ നമ്പ മുടിയവില്ലേ പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ വഴക്കിന് വരല്ലേ ഇവിടുള്ളവരെ നല്ലപോലെ വിശ്വസിക്കാം നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് എന്ന് പറയും ഏഴ് മുക്കാൽ ആവുമ്പോഴേ നൂറ് രൂപ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് കൊടുത്തോളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തോളൂ നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ വായ്പ വാങ്ങിയാൽ തിങ്കളാഴ്ച കാലം തിങ്കൾ കിഴമേ കാലെ എട്ട് മണിക്ക് തരാം എന്ന് പറയും ഏഴേ മുക്കാലില് നൂറ് രൂപ ആയിട്ട് വന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തോളും നമ്പി കൊടുക്കലാ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു വിട്ട് തിങ്കൾക്കിഴമ കാളെ എട്ട് മണിക്ക് വന്ന് തരുകയുണ്ട് സോന്നാൽ ഏലേ മുക്കാൽ തന്നെ അത് ഈ വൈത്ത് കൊണ്ട് നിർപ്പർഹൽ അന്തലവ് നമ്പലാം ഇങ്ങ ഉള്ളവരെ ഇങ്ങ ഉള്ളവരെ ഇങ്ങ ഉള്ളവരെ അന്തലവ് നമ്പലാം ആ വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവനായിരിക്കണം അല്ലാതെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ഒരു അന്വേഷണം പറയുന്ന വിശ്വാസി അല്ല വിശ്വാസി എന്ന് സോന്നാൽ വിശ്വാസിക്കപ്പെടത്തക്കവരിലാഹ ഇരിക്ക വേണ്ടും അല്ലെ ഞാനസാന മെടുത്തനാലോ അന്യഭാഷ പേസോനാലോ വിശ്വാസി അല്ല നിന്റെ ഉള്ളിൽ ആമേൻ വസിച്ചാൽ നമ്മുടെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാം അത് ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ഉങ്ങൾക്ക് ആമേൻ എന്നവർ വാസം വന്നവർ എന്നാൽ ഉങ്ങൾ വാർത്തകളെ വിശ്വാസിക്കാം അത് കോടി രൂപയ്ക്കും സമമാഹ ഇരിക്കും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞോ ചെയ്തിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടേ സോന്നാൽ ആമേന്ന് പറഞ്ഞോ പോയിരിക
போவேன் என்று சொன்னால் போயிருப்பார்கள் வாக்குரவிலே உள்ளவனானா ஆமேன் உள்ளில் வசிக்கின்றவன் வாக்குரவில காணும் ஆமீன் என்பவர் உள்ளில் வாசமாக இருப்பார் என்றால் வாக்கின் வார்த்தையின் விலை அறிந்தவர்களாக இருப்பார்கள் அல்லாத பாஸ்டர் ஒன்னாந்திரம் குடையான நம்பர் ஒன் குடையான இத பின்ன எந்த ஒரு கசின் அதே தூத்து குடியில் உண்டாக்குற கம்பெனி குடையான கொண்டு நம்ம மழை பெய்து கழியும் வெள்ளம் இல்ல அந்த தலக்கு விழுகு அது ஒன்னா நம்பர் குடையாக இருக்குது என்ற கசின் தூத்து குடியில் இருந்து கொண்டு வந்து கம்பெனி வச்சிருக்கோம் கம்பெனி வைத்திருக்கிறார் அவர் கொடுத்ததான குடை என்று சொன்ன பிறகு மழை வரும்போது அந்த குடையானை ஒழுகுகிறது அந்த தலக்கு கூட வெள்ளம் இல்ல ஒழுகுது தண்ணி தலை முழுதுமாக தண்ணி உங்களுக்கு அறியாமோ ஒரு <laughs> 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 கம்பி இப்படியாக குறுக்காக இருந்து அதில் லாரி போகும் இன்னும் நடந்து போகும்போது இன்றைக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் கம்பி உடைந்து விடும் என்றால் என்னால் அது உண்டாக்கியதாய அந்த பிரிட்டிஷ்காரனாய் என்ஜினியர் அத உண்டாக்கின சேஷம் அன்றைக்கு அதை உண்டாக்கினதான பிரிட்டிஷ் என்ஜினியர் அதை உண்டாக்கின பிறகு அப்போ பலருக்கு சம்சயம் விலக்குமோ ஒரே எட்டு யானைகளை ஒரே நேரத்தில் அந்த பாலத்தின் வழியாக அனுப்பினார்கள் அனுப்பினார் அதுதான் அவருடைய வார்த்தைகளை விசுவாசிக்க முடியும் அவருடைய அவளை கொடுத்ததான வேலைகளை விசுவாசிக்க முடியும் அவளுடைய வாக்குத்தான காரணம் அவருடைய அவருடைய வாக்குத்தங்களை விசுவாசிக்கலாம் மற்றொன்னா வாக்குத்தங்கள் நிறைவேற்றப்படுகிறது நிறைவேறும் <laughs> <laughs> 
வசனம் கேட்கும் போதும் பிரசங்கம் கேட்கும் போதும் தூது கேட்கும் போதும் ஆமைன் என்று சொன்னால் அது உங்களுக்கு நிறைவேறும் இங்கே தூது பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது மொபைல் எடுத்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு ஆமைன் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் வசனம் கேட்கும் போது ஆமேன் என்று நீங்கள் சொல்லுவீர்கள் என்றால் அது உங்களுக்கு சொந்தமாக இருக்கும் ஒரு தூது கேட்கும் போது ஆமேன் என்று சொல்வீர்கள் என்றால் அது உங்களுக்கு சொந்தமானதாக இருக்கும் அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஒரு கோணம் ஒரு பலகம் தீபியம் காரர்களுக்கு இல்லை நல்ல மரியாதைக்காராய் இனி மரிச்சவன் உயர்த்தெழுந்துட்டு வந்த இன்னலே என்னை அடக்காம் கொண்டு போய் பட்டிக்கா திவச்சு குடிக்கா திறக்கி வச்சதான பிரியம் உள்ளவர் அந்நாள் தெய்வம் உயர்த்தெழும்பை இவ்வளவு கொண்டு வந்து பறஞ்சாலும் ஜீவன் <laughs> தந்து <laughs> 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 குளியில் வைத்த பிறகு கத்திர எனக்கு ஜீவன் தந்தார் இது கேட்டாலும் நம்ம தீப்பியங்காரு இங்கனே கை கட்டி இருக்கி அல்லாது ஒரு சோத்தோ ஒரு அல்லியோ அவட வாயின் வரது இதை கேட்டாலும் எப்படி கை கட்டி கை கட்டி கொண்டு இருப்பார்களே தவிர ஒரு சோத்திரம் அல்லியோ ஒன்று வாயில இருந்து வருகிறது இல்லை ஒரு பாஸ்டர் எത്ര பேரே பிரார்த்தி எത്ര நல்ல தூது வந்து பர்ஞ்சார் இதெல்லாம் கேட்டுங்கற ஈ இருப்பி இருக்கி அல்லாது ஒரு ஆமே ஆமே பர்ஞ்சில்லங்க எனக்கு இது ஒன்னும் சொந்தமாகதில்ல ஆமேன் என்று சொல்லவில்லை என்றால் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொந்தம் ஆவதில்லைக்கும்போது அப்படி அவர்கள் புருஷரும் ஸ்திரீகளும் கேட்ட அறியத்தக்க அனைவரும் சபைக்கு முன்பாக கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் எல்லாருமே அவன் வசனம் வாசிக்கிறதை புஸ்தகம் விடர்த்து ஐந்தாவது வசனத்தில் அவன் சகல ஜனங்களுக்கு முன்பாக புஸ்தகத்தை திறந்து வைத்தான் எழுந்து நின்றார்கள் தங்கள் கைகளை குவித்து அதற்கு மறுமொழியாக ஆமீனாமீனாமீனாமீனாமீனாமீனாமீனாமீனாமீனாமீனாமீனாமீனாமீனாமீனாமீனாமீனாமீனாமீனாமீனாமீனாமீனாமீனாமீனாமீனாம
பார்த்துதான் அதை அவன் அவருக்கு நீதியாக எண்ணினார் என்ன செய்தது உன்னுடைய சந்ததியை இவனமாக நட்சத்திர நட்சத்திரங்களை போல பெருக பண்ணுவேன் என்று தேவன் அவனுக்கு வாக்கு திட்டம் பண்ணின போது அவன் விசுவாசித்தான் அது மூல பாஷையில் ஆமேன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது செய்யும் என்று பறையும் போல் அவன் ஆமேன் என்று பறைஞ்சால் அசாத்தியம் சாத்தியமாயிடு தீரும் அசாத்தியமான காரியங்களை தேவன் நம்மிடத்தில் செய்வேன் என்று சொல்லும் போது அதற்கு நாம் ஆமேன் என்று சொல்லுவோம் என்றால் அசாத்தியமான காரியங்கள் சாத்தியமாகும் அப்படி தேவன் சொல்லும் போது இந்த காரியம் நடந்தால் பரவாயில்லை அப்படி கிடைத்தால் பரவாயில்லை என்று சொல்வாய் என்றால் உனக்கு ஒன்றும் சொந்தமாக மாறும் இந்த வாக்கு திட்டங்களை நம்ப முடியாவிட்டாலும் ஆமேன் என்று சொல்வாய் என்றால் அது உனக்கு சொந்தமாக மாறும் வெளிப்பாடு இருபத்தி ரெண்டு இருபதாம் வாக்கத்தில் வாய்க்கும் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது சாட்சிகரிக்கிறவன் பறையும் அதே ஞான் வேகம் வருது அருளி செய்யும் சாட்சியாக அறிவிக்கிறவர் நான் இதோ நான் சீக்கிரமாக வருகிறேன் என்கிறேன் கொஞ்ச காலம் நீட்டி கொடுக்க வேண்டும் கொஞ்ச லாங் காலம் கடுத்து ஞானஸ்தானம் எடுப்பேன் என்று அவன் சொல்லவில்லை சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சீக்கிரம் வாரம் என்று சொன்னும் சொல்லுகிறார் நான் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறேன் என்று ஆனால் ஆமேன் என்கிறதான சத்தம் சபையின் நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று இயேசு சொல்வதற்கு ஆமேன் என்று நீங்களும் நானும் சொல்லவில்லை என்றால் அவர் வருவதற்கு தாமதமாகும் நம்முடைய சுத்திகரிக்கப்படுதலும் பரிசுத்தமும் நமக்கு கிடைக்கும் தெய்வம் சொல்கிறதா அந்த வார்த்தைக்கு ஆமேன் என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஆமேன் என்று சொல்பவர் உங்களுக்கு வாசமா இருக்க வேண்டும் போய் ஒரு காரியம் கூட பறஞ்சு நிறுத்துகிறேன் ஒரு காரியம் மாத்திரம் சொல்லி என் வார்த்தைகளை அர்த்தம் ஆமேன் என்று சொல்வதற்கான அந்த வார்த்தையின் அர்த்தம் முற்றுப்புள்ளி வைப்பது எழுதிய லேகனங்கள் பலதும் ஒன்னாமத்து <laughs> ஆமேன் என்று சொல்வதற்கான அர்த்தம் நான் உன்னை தூக்கமாக இருப்பது போல நான் உனக்கு முடிவாகவும் இருக்கிறேன் என்றால் நான் உன்னை நான் எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணியிருப்பேன் என்றால் அபிஷேகம் செய்திருப்பேன் என்றால் நான் என்னுடைய வருகைக்காக ஆயத்தப்படுத்தும் நான் உன்னை அழைத்திருப்பேன் என்றால் உனக்கான சுதந்திரத்தை கொண்டு போய் அடைய செய்வேன் ஆமீனாக இருக்கிறேன் முற்றுப்புள்ளியாக இருக்கிறேன் ஆரம்பித்தவர்களாக இருக்கிறோம் ஆரம்பத்தை குறித்து நாம் இனி சிந்திக்க வேண்டியதில்லை நாம் முடிக்க வேண்டியதான சூழலில் வந்திருக்கிறோம் நான்காம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது 
தேஜஸும் மகிமையும் பலவும் அதிகாரம் உண்டாகட்டே ஆமேன் பழுவாத படிவங்களுக்காகவும் மகிமையுள்ள சன்னிதானத்தில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு நிறுத்தவும் என்று சொல்லிவிட்டு கனம் மகத்துவம் வல்லமையும் அதிகாரம் இப்பொழுது என்றைக்கும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி ஆமேன் என்று சொல்லப்படுகிறது போகுமோ வீடு போகுவோம் பயப்படேண்டா வீடாத சூட்சிச்சு அவட மகிமாசல் நிறுத்துவான் இன்றைக்கு கழிவுண்டு ஆமே ஞான் என் அந்தியனாகணும் வீடு வீடு போகுமோ என்று நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் எல்லாவற்றையும் பாதுகாத்து நான் உங்களை வலுவாதபடி காத்து நான் மகிமுள்ள சன்னிதானத்தில் நிறுத்துவேன் ரெண்டு பத்து வருஷம் மூணாம் அத்தியாயம் பதினெட்டாம் வாக்கியத்தில் வாங்கிக்கும் போல் ரெண்டு பேர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்னாவது வருஷத்தில் வாசிக்கும் போது அதர்மையோட வஞ்சனைகள் குடுங்கி போகாது நீங்களே சூட்சிச்சு கொள்வீர் என்று பரவியான் பதினேழாம் வாக்கியத்தில் அறிவிலும் வளருங்கள் அவருக்கு இப்போதும் என்றும் மகிமை உண்டாவதாக அமைத்தும் புறத்தும் எல்லாம் தாராள அதர்மிகளை காணாம் அவட கையில் வஞ்சனை குடுங்க போகாது நின்னை கிருபையில் காத்தோ பரிஞ்ஞானத்தில் காத்தோ எத்தனை ஞான் விஷயம் வெளியிலும் உள்ளும் உள்ளிலும் அநேக அக்கிரமக்காரர்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய கையில் நீங்கள் விழுந்து போகாதபடிக்கு உங்களை கத்தரை அருகில் அறிவிலும் கிருபையிலும் காத்து காத்து கொள்வேன் வருவீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட நீங்க கழியுமோ நிரபவாதியனுமாக்கொள்ளணும் நீ நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து பிரசன்னமாகவும் வரைக்கும் நீ இந்த கற்பனையும் ஆசை இல்லாமலும் குற்றம் இல்லாமலும் கை கொள்ளும் படிக்க பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் நிஷ்கலங்கனாய் நிரபவாதினாய் நிற்பான் கழியுமோ நாம் வீணு போகுமோ தெட்டி போகுமோ பயப்படேண்டா நீ இயேசு வருகை வரைக்கும் ஆசை இல்லாதவனாக குற்றம் இல்லாதவனாக இருப்பேனா தவறி விடுவேனா என்று நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் தன்னிநாயகாதிபதியும் ராஜாதி ராஜாவும் கர்த்தாதி கர்த்தாவும் தான் மாத்திரம் அமர்த்தி உள்ளவனும் அடுத்து கூடாத்த வெளிச்சத்தில் வசிக்கின்றவனும் மனுஷரானும் காணாத்தனும் காண்மான் கழியாத்த ாய் <laughs> ஒரு <laughs> 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 வரும்போது என்றைக்குமே கஷ்டம் நஷ்டம் வருத்தம் தானே இருக்கிறது இதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி இல்லையா என்று கேட்கிறவர்களுக்கு தேவன் ஒரு ஒரு நாள் வரும்போது தேவன் அதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க தேவன் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் நாற்பத்தி ஆறாம் சங்கீதம் ஒன்பதாம் வாக்கியம் நாற்பத்தி ஆறாம் சங்கீதம் ஒன்பதாம் அவர் பூமியோட அற்ற முதல் அற்றமே யுத்தங்களை நிறுத்தல் செய்யணும் அவர் பூமி பூமியின் கடை கடை 
ஒன்று <laughs> ஒரு <laughs> ஒன்றன் <laughs> ஜனத்தின்றாம <laughs> மறந்து <laughs> <laughs> ஜீவிதமாயிருக்கட்டே <laughs> நினைவேறுகிறது <laughs> 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 முடிந்து <laughs> வருகிறேன் <laughs> 
ിപ്പോ ഞാൻ ശീക്രമായ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോഴത് ആ വേനൽ കർത്തരാ യേശുവെ ശീക്രം വാരി വന്ന് ചൊല്ലത്തക്ക വണ്ണം അതിന് നമ്മളെ ആയുത്തപ്പെടുത്താൻ മടിയാകോ എത്രയോ വിശ്വാസി ഊളികൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പരിപൂർണപ്പെടുത്തി നല്ല മുടിവെ പറ്റി ഉണ്ടാറുകൾ നമ്മുടെ തുവക്കത്തെ പാകര് മുടിവ് ഓ മേന്മയുള്ളതായിരിക്കും മടിയാകോ ജീവിപ്പോ 